నమస్తే టీవీ టూ తెలంగాణ వార్తలకు స్వాగతం వికారాబాద్ జిల్లా బంట్వారం మండలం యాచారం గ్రామ సర్పంచ్ బల్వంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ముప్పై రోజుల గ్రామ సభ కార్యనిర్వహణ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వచ్ఛ భారత్ పచ్చదనం పరిశుభ్రత మొక్కల పంపిణీ మరియు పన్నెండు వందల యాభై మొక్కలు నాటడం పాత ఇళ్లను కూల్చి పాడుపడ్డ బావులను పూడ్చడం జరిగిందని తన తోటి ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్లు ఎంపీటీసి యూత్ కార్యకర్తలు గ్రామ ప్రజలందరూ సహకరించి ముందుకు నడిపించారని తమ గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతానని గ్రామ సర్పంచ్ బల్వంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు డంపింగ్ యార్డ్కు సప్లై చేయడం కోసం ముందే పెట్టినాం మేము ఇది ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మొన్న వచ్చింది ఇది అయితే రెండు రోజులల్లో ఇద్దరు చెత్త ఎత్తేయనికి మనసులోని పెట్టి రెండు రోజులల్లో డస్ట్బిన్లు ఇచ్చినాము రోజు రోజు చెత్త తీసేయడం ముందే పెట్టినాం మేము కాకపోతే ఇది కూడా మొన్న ఈ అది వచ్చింది మేము చేసేటప్పటి తర్వాత ఇవి ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక వచ్చినాక ఒక ఐదు పాత ఇండ్లు ఉండే మొత్తం పాత ఇండ్లు కూలిపేసిన మొత్తం తీసేసినాము ఇక్కడ ఈ చర్చి పక్కకు ఒక మూడు గజాల గుంత ఉండించి ఒక మూడు వందల ట్రిప్పులు మట్టి పట్టింది అందులో అది ఎన్ని రోజుల నుంచి జమాల నుంచి ఉంది అది ఎన్ని రోజుల నుంచి అది ఉంటే అది మొత్తం ఆ గుంత మూడు పేయడం జరిగింది అక్కడ దోమలు రాకుండా చేసినాము ఒక ఊళ్ళో శ్మశాన వాటికల ఒక రెండు వేల పదిహేను వందల చెట్లు పెట్టించినమాట ఇంకొక మా అనుబంధ గ్రామం నూరుల పరిక నూరులపూర్ కాడ ఒక నెలకు పదిహేను డబ్బాలు ఇరవై లీటర్లు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదొకటి మా మురికి కాలువలు మొత్తము శుభ్రం చేయించినాము ఇంకోటి ఇంకా మా బండల మోరిల మీద కూడా మొత్తం ఈ అంత డస్ట్ వేస్తుండ్రు అవి వేసరని మోరిల మెయిన్ మోరిల వీధి మీద మొత్తం బండలు వేయడం జరిగింది వేయడంతో ఎవరు దాని మీద డస్ట్ వేయట్లేరు ఇక అంత చెత్త గిత్తి ఎవరు వేయట్లేరు ఇంకా ఇది ప్రతి ఇంటికి ఇంకుడు గుంతలు కొట్టించినాము మేము దగ్గర ఉండి సొం వాళ్ళకి మేము మొత్తం ఇల్లు ఇల్లు తిరిగి మా ఇంటి ఉన్న ఫీల్డ్ రస్ట్ ఇంటి కూడా బాగా కష్టపడ్డారు మొత్తం మీ ఇంటింటికి ఇంకుడు గుంతలు కొట్టేయడం జరిగింది ఈ బాత్రూంలు కూడా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయిపోయినాయి ఇప్పటిదాకా కూడా మా తాన ఎవరు బయటికి ఏదో కొద్దిగా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పోతురు వాళ్ళు కూడా బంద్ అయ్యా ఒక సిటీ టైప్ ఉంటాయి మా తాన నైట్ లో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా చెక్ చేయడానికి కూడా చూడండి మొత్తం సీసీ కెమెరాలు పెట్టినాం సీసీ కెమెరాలో మొత్తం మేము ఇక్కడ నేను బయట ఉన్నా కూడా ఎక్కడైనా ఊరిపోయినా కూడా ఏ ఊళ్ళు ఏం జరుగుతుంది అనేది మొత్తం చూస్తుంది సీసీ కెమెరాలో ఊరు మొత్తం రికవర్ ఉంటుంది రెండు ఊర్లలో కూడా ఉన్నాయి నూరు లక్కలు ఉన్నాయి ఇడి ఉన్నాయి నూట డెబ్బై కిలోల దగ్గర చెత్త జమ చేసి అది గంట మండల ఆఫీస్ కు చేరవేయడం జరిగింది ఇచ్చినాము శ్మశాన వాటికకు కూడా మొత్తం స్థలం వచ్చి సేకరించడం జరిగింది అది ఈ రెండు మూడు రోజులలో అది కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ ఒకటి నల్లబైదికు ముఖాల వంటి దిగుతుండే అక్కడ పోయే చేయలేవు కొన్ని రైతులకు దాన్ని ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక నడిచేటప్పుడే ఆ రోడ్ కూడా మొత్తం సోలింగ్ వేసి మొరం వేసి రోడ్ కూడా వేయడం అది జరిగిపోయింది అక్కడ రోడ్ పూర్త మొత్తం పెంట కుప్పలు మొత్తం రోడ్కే ఉండే అనుకొని కొంతమంది కొట్లాడరు కూడా కొట్లాడింది కానీ అవన్నీతో అందరికి సమాధానం చెప్పి పెంట కుంపలు మొత్తం తీసేయడం జరిగింది తీసేసి ఇప్పుడు ఎవరు కూడా వేయట్లేరు కూడా మత అందరు వచ్చి రూల్ల మహిళలు మా తొంభై ఇప్పుడు అరవై మంది టీం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఎంత పని కూడా పని ఆపుకొని కూడా వచ్చేసి శ్రమదానం కూడా రెండు ఊరు వాళ్ళు నూరుల పూర్వలు కూడా అనుబంధంగా వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి శ్రమదానం మొత్తం చేయడం జరిగింది ఒక మీరు ఇంకా అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో ఏమేమి చేయబోతారు సార్ ఫ్యూచర్లా మాకు ఇప్పుడు మా మా వార్డు మెంబర్లు కానీ మా ఉన్న ఉన్న అందరు ఇప్పుడు ఎట్లా సహకరిస్తున్నారు అట్లా చేస్తే ఇప్పుడు ఒక రెండు లేజ్లేదా మన తెలంగాణ స్టేట్లో అది ఊరు పేరు దగ్గర లేదు గంగదేవపల్లి ఇది ఒక మూడో విలేజ్ చేద్దామని మా అనుకుంటున్నాం మేము మా ఉప సర్పంచ్ కానీ మేము కానీ వాడి మెంబర్ అందరు ఏదైనా సహకరిస్తారు మాకు యాచారం విలేజ్ బంటారం మండలం అంటే అరే గంగదేవపల్లి తర్వాత ఇది రావాలని మేము అనుకుంటున్నాము అట్లా ఒకటి ఒకటి చేసుకుంటూ పోతున్నాం ఇంకొక ఒక ఆరు నెలలు లోపల అంత స్టేజ్కి రావాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము
కాకపోతే మాకు ఫండ్ తక్కువ వస్తుంది చిన్న విలేజ్ కదా అది ఒకటి దాని గురించి ఎప్పుడు వచ్చిన తీసుకోవాలని వర్కులు అయితే చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ నల్గొండ జిల్లా మిర్యాల గూడ బస్ స్టాండ్ లో తప్పిన ప్రాణాపాయం బస్ స్టాండ్ నుండి దిల్షన్ నగర్ బయలుదేరుతున్న బస్ లో కండక్టర్ విధులు నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి పాదం మీద నుండి అదే బస్సు వెళ్లడంతో నుజ్జు నుజ్జు అయిన పాదం డ్రైవర్ ని పోలీసులకు అప్పగించి గాయపడిన వ్యక్తిని చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన ప్రయాణికులు మెదక్ జిల్లా శంకరంపేట్ మండలం జంబికుంట గ్రామ సర్పంచ్ మామిడి సాయమ్మ సల్లా నవాజ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ముప్పై రోజుల గ్రామ సభ కార్యనిర్వహణలో స్వచ్ఛ భారత్ పచ్చదనం పరిశుభ్రతలో మొక్కలు నాటడం మరియు మొక్కల పంపిణీ మురికి గుంటలు కూర్చోడం జరిగిందని తన తోటి ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్లు యూత్ కార్యకర్తలు సహకరించి ముందుకు నడిపిస్తున్నారని గ్రామ సర్పంచ్ సాయమ్మ మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు సాయమ్మ సార్ వాళ్ళ తమ్ముని సార్ నా పేరు సాయిలు వెళ్ళే సరే ఇది ఇది ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో మన జమ్మికుంట మా జమ్మికుంట విలేజ్లో ఎన్ని వరకులు చేసినాము ఏం చేసినాము అనేది ఒకసారి చెప్పుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చినాం సార్ ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ మా విలేజ్లో ఏం జరిగిందంటే ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో స్టార్టింగ్లో మేము స్వచ్ఛ భారత్ చేసినాం సార్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా సహకరించారు స్వచ్ఛ భారత్లో అన్ని రోడ్లు సాఫ్ చేసుకున్నాం మంచి క్లీన్ చేసుకున్నాము పెంటకుప్పలు ఉండే సార్ పెంటకుప్పలు కూడా చాలా పెంటకుప్పలన్నీ జీసీ పెట్టి తీసేసేసినాం బతుకమ్మ పండగకు ఆ కంప కూడా మొత్తం రోడ్డు మొత్తం క్లీన్ చేసేసినాం సార్ ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత విలేజ్లల్లో రోడ్ పోంటే అంత గుంతలు ఉండే సార్ గుంతలు ఉంటే కూడా అన్ని జేసీ పెట్టేసినాం మురం నింపుకు వచ్చేసినాం ట్రాక్టర్లతో మురం కూడా పోసేసుకున్నాం అది కూడా గుంతలన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాం సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మా విలేజ్లో ఈ పాత ఇల్లు చాలా ఉండే సార్ ఒక చాలా అంటే ఎక్కువ లేదు కానీ ఆరు ఇళ్ళు ఉన్నాయి సార్ ఆ ఆరు ఇళ్ళకు కూడా నోటీస్ ఇచ్చినాం సార్ మేము మూడు సార్లు కూడా నోటీ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇల్లు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే వద్దు మేము తీయొద్దు మా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు తీసేసుకుంటామని అంటే కూడా మా ఎంపీడీఓ సార్ బంచిలాల్ సార్కి వచ్చి చెప్పడం జరిగింది సార్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు వచ్చి కలిసిండు కానీ వాళ్ళ తర్వాత తీద్దామని చెప్పారు సార్ ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం ఆ తర్వాత అది కూడా ఒక రెండు బా బావులు ఉండే సార్ మా విలేజ్లో ఆ బావులకు కూడా నోటీస్ ఇచ్చినాం వాళ్ళు కూడా నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తే గూడు పేస్తామంటే వాళ్ళు కూడా అద్దరణం జరిగింది గుడి పేరు ఇక్కడికి వెళ్ళి మేము కూడా ఊక్కున్నాం సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఈ మా సెక్రటరీ సార్ చాలాసార్లు తిరిగిండు మేం తిరిగినాం విలేజ్లు అందరూ ఉప సర్పంచ్ సర్పంచ్ అందరూ తిరిగినాం అయినా వాళ్ళు తివి తినేయలేదు సార్ తినేయకపోతే సరే ఉండాలని మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు చూద్దాం అనుకున్నాం ఇది మా జమ్మికుంట విలేజ్లో సార్ ఈ గేట్ నుంచి కిలోమీటర్ నర ఉంటుంది సార్ మా విలేజ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పన్నెండు వందల మొక్కలు పెట్టడం జరిగింది సార్ ఆ మొక్కలకు కూడా మనం జాలీలు కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇప్పటికీ జాలీలు మేము పెట్టేసినాం మూడు మూడు కట్టెలు పెట్టేసినాం మంచిగా వాటర్ వస్తున్నాం ఇప్పుడైతే వాన పడుతుంది సార్ ఒక్కరోజు ట్యాంకర్ పెట్టినాము వర్షం వస్తుందని మళ్ళీ బంద్ చేసుకున్నాం సార్ ఇప్పటికి మొక్కలు మంచిగా బాగానే ఉన్నాయి సార్ మాకు ఆ మొక్కలు కూడా చిన్నవి కాకుండా పెద్ద మొక్కలు చెట్పల్లి నుంచి అక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేడం వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చారు సార్ అక్కడ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది వచ్చినాక మేము పెట్టడం జరిగింది మంచి కూడా మొక్కలు బాగానే ఉన్నాయి మాకు కూడా మా ఎంపీడీఓ గారు మా విలేజ్ రే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కలెక్టర్ గారిని తీసుకొచ్చడం సార్ కన్న తల్లి ఉన్న ఊరు అంటే ఈ పల్లెలు అంటే ఏంటి పల్లెలు బాగుండాలంటే ఏంటి అనేది ఎవరికి మనసున్న వారికి అర్థమవుతుంది కేసీఆర్ సార్ ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ పల్లె బంగారు తెలంగాణ కావాలని ఇప్పటి నుంచే కోరుకున్న కళలు ఇప్పుడు నెరవేరుతున్నాయి బంగారు తెలంగాణ అంటే కొంతమంది ఏమంటారు సార్ బంగారం ఇస్తుండే కదా కేసీఆర్ సార్ బంగారం ఇస్తలేడు బంగారు తెలంగాణ ఏడవుతుందని అంటుంది అది బంగారం ఇవ్వడే కాదు ఈ చెట్లు పెట్టామంటే మంచి వాతావరణం ఉంటుంది మంచి రోగాలు రాకుండా ఉంటుంది వర్షాలు పడతాయి ఇది బంగారు తెలంగాణ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పల్లెటూరు ఇప్పుడు ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలు ఎన్ని విలేజ్లలో ప్రతి ఏ విలేజ్కి పోయినా అన్ని వర్కులు చేసి ఇంత నీట్గా దోమ రాకుండా ఏం రాకుండా చేసుకున్నాడు పల్లె అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే ఆ పల్లెటూరు గురించి పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఏం తెలుసు సార్ తెలియదు కాబట్టి పల్లె అంటే ఎట్లున్నవే నా పల్లె నువ్వు ఎట్లున్నవే నా తల్లి నిన్ను ఎడిసి నేను పోయి చాలా ఏండ్లు దాటుతున్నదమ్మా అయితే ఈ పల్లెటూరులో పొద్దున్న లేవంగానే ఎట్లుంటుందంటే సార్ మూల సుక్క వడువంగానే బాల సంతుల గంట నిద్ర లేపేది మస్క చీకటిలో ఉన్న మా పల్లె లేసేది పచ్చని చెట్టల్ల పక్షుల కిలకి కోళ్ళ గూటిలో ఉన్న కోడి పుంజుల కూత అమ్మలక్కలంత హలుకు
ఈ పల్లె నడిచి హైదరాబాద్ పోయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వాతావరణం పడ్డాక ఈ పల్లెటూరు మనిషి పడుకున్నాక అతనికి ఏమొస్తుంది అంటే పల్లె తల్లి నీ ఒడి ఇడిసిపెట్టిన బతుకు దెరుగుక ఈ బాట పట్టిన తల్లి నీ ఒడి ఎడిసిపెట్టిన బతుకు దెరువు కై బాట పట్టిన ఏడున్నగాని నిన్ను మరువనమ్మ ప్రేమ గల్ల పల్లె తల్లి రో ఆయమ్మ నీ ఒళ్ళోకి వస్తాను పల్లె నన్ను సల్లంగా దీవించు తల్లి నీ ఒళ్ళోకి వస్తాను పల్లె నన్ను సల్లంగా దీవించు తల్లి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి హైదరాబాద్ లో ఉన్న వారికి పల్లెటూరు రావాలని కోరుకుంటాయి సార్ పల్లెటూరులో అన్ని వాతావరణాలు బాగుంటాయి కానీ ఉంటాయని కోరుకుంటున్నారు వికారాబాద్ జిల్లా బన్వారం మండలం సల్బత్తాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ వెంకటమ్మ రవి ముప్పై రోజుల గ్రామ సభ కార్యనిర్వహణలో భాగంగా వీధుల్లో వాడల్లో స్వచ్ఛ భారత్ పచ్చదనం పరిశుభ్రతలో మొక్కల పంపిణీ మరియు పదకొండు వేల మొక్కలు నాటడం జరిగిందని గ్రామ సర్పంచ్ వెంకటమ్మ రవి మీడియా సమావేశంలో తెలియజేశారు ఎక్కువ ఉండేది సార్ అవన్నీ ఎన్నో ఎల్ల నుంచి మొత్తం మురికి కాలువలు అవన్నీ గలీజ్గా ఉండేవి అవన్నీ ఇప్పుడు మంచిగా నీళ్ళుగా చేయడం జరిగింది ఎంతో శుభ్రంగా ఇప్పుడు ఊరు మంచిగా డెవలప్ అయింది కొంతవరకు అదేవిధంగా తడి తడి చెత్త పొడి చెత్త గురించి చెప్పడం ఇంటింటికి తిరిగి రోజు ప్రచారం చేసినాము మాతో పాటు మా సిబ్బంది మరియు డాక్టర్ గ్రూప్ సభ్యులు వాళ్ళందరూ పాల్గొనడం జరిగింది అదేవిధంగా తడి చెత్త గురించి తడి చెత్త వేరే వేయాలి రెండు చెత్త వేరు చేయాలని వాళ్ళకు వివరించడం జరిగింది మరియు ఇంకా డెవర్ చేసినాము రోజు బండ్లు పెట్టి ఇంటింటికి చెత్త తీసుకెళ్లడం గిట్ట జరిగింది ఆ చెత్త తీసుకోవడానికి కార్మికులను కూడ పెట్టినాం పండ్లో పెట్టినాం మోదు శుభ్రం చేసి మరియు ప్లాస్టిక్ వాడొద్దని దుకాణం ప్రతి దుకాణానికి తిరిగి మరి ఇంట్లో ఇంట్లో కుటుంబంలో కూడా వివరించడం జరిగింది ప్లాస్టిక్ వాడొద్దని మరి భాగంగా చెట్ల ఈ మషామ గుట్టకు మషామ గుట్టకు మూడు వందల చెట్లు ఇక్కడ స్కూల్ కాడ రెండు వందలు పెట్టించినాము ఇంకా పొలాల కట్టుల కడ పెట్టినాం సార్ మనిషి ఒక్క కుటుంబానికి ఆరు ఇచ్చినాం ఆరు మొక్కలు ఇవ్వడం జరిగింది చెట్లు కూడా బాగానే పెట్టినాము వాటికి ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాంక్ పంపిస్తే వాటికి ఎలా అనిపించింది మంచిగా అనిపించింది సార్ మంచిగా ఇప్పుడైతే బాగానే డెవలప్ అయింది ఇదే విధంగా పాటిస్తే బాగుంటుంది